Y bueno, como lo prometido era deuda y después obviamente de terminar el combate de triple amenaza en WrestleMania 35, venimos con el que probablemente es el último episodio de este modo showcase. Sí, estamos hablando del capítulo número 5. Eh, no vamos a hacer el chiste, por favor. Y bueno, venimos con el primer combate de este video, que será la Firefly Fan House entre el rapero mayor John Cena y, pues, el que nos dejó hace un año, Bray Wyatt. Bueno, eso ocurrió el 5 de abril de 2020, WrestleMania 36. John Cena acude a The Firefly Fan House para aceptar el desafío de The Fiend. ¿Será capaz de apuntar otra victoria en WrestleMania contra su rival? ¿O cuenta finalmente The Fiend con todas las respuestas para derrotar a su legendario oponente? Recordemos que estos dos ya se enfrentaron en WrestleMania 30, así que esta sería como la segunda parte, pero... Fue bastante diferente a como todos lo teníamos pues presupuestado, vaya. Pero bueno, vamos con el combate. On a night that saw Seth Rollins run through Brock Lesnar, the final battle of Triple H and Batista and Kurt Angle's last match, the occasion belonged to Becky Lynch, who ended the night holding both the Raw and SmackDown Women's Championships high above her head triumphantly. A moment that truly will live forever. Now we jump ahead to WrestleMania 36. The only WrestleMania in history with zero attendance. A record. And yeah. the first to take place on both ver, sí, of the record, pero <laughs> no por las razones más bonitas que digamos. The Firefly Funhouse match between the Fiend Bray Wyatt and John Cena. Cena won a hard fought match against Wyatt at WrestleMania 30 in 2020. Bueno, aquí lo repasa lo de WrestleMania 30. Wyatt who could not handle the failure. He'd rebuild, capturing the WWE Championship discovering his inner fiend and also capturing the Universal Championship. But he never forgot about the pain of that WrestleMania 30 loss. So when Cena showed up on SmackDown after some time away to announce that he would not be competing at WrestleMania 36, the fiend took the opportunity to persuade him to reconsider. A simple point to the WrestleMania sign was all that was needed to signal the challenge, with Cena tipping his cap to accept it. Wyatt would lay out the conditions. John Cena would have to venture into the Firefly Funhouse if he wanted this match, where he, the Fiend, would be waiting. Not one to ever back down, Cena remained unfazed. Sure, he didn't know exactly what was going to happen, but he had to trust in himself and his skills. skills bueno, yo creo que nadie sabía qué era lo que iba a suceder en este combate entre The Fiend y John Cena, la verdad. Y la verdad es que no sé cómo lo adaptarían en el juego, porque... Fue una mezcla de segmentos con combates, así que no sé sinceramente cómo lo adaptaron al juego. Pero bueno, somos obviamente Bray Wyatt, eh, The Fiend. Así que vamos a ver cómo fue este combate. Joey Bowie. Ah, pues, desde las entradas, eh. Y bueno, como que de verdad se están quedando sin clips los de WWE porque pusieron la transmisión de WWE. Beyond our realm of comprehension. A world where our darkest urges are no longer kept secret. A world where gods, monsters, angels, and demons are neighbors. <laughs> Your most dangerous opponent yet. Yourself. <laughs> Welcome to the Firefly Funhouse. 
Abandona todo tipo de esperanza. issuing a challenge for anyone, anyone back there in that, that, that locker room to come down here and face Bray Wyatt! Y bueno, haciendo una recreación de lo que sucedió en SmackDown. what it takes to hang with Bray Wyatt. Ruthless. Aggression. Wow! Whoever thought this was actually gonna work? I'm not gonna lie, this is, this is pretty embarrassing, you know? <laughs> Ruthless aggression! Oh, John. I am literally living your biggest failure right now. I'm not gonna lie. It's sad. <laughs> I guess I can see why you almost got fired, right? <laughs> Ruthless aggression! <laughs> you can laugh, but you can't touch. <laughs> now, John, you know what I'm thinking right now? Is this, is this really what you want to do with your life? Y bueno, vamos ahora sí con el combate. O bueno, una parte de él. Aquí se van a inventar la mayoría de los objetivos porque realmente, como tal, no hubo combate. Destroza la moral de Sina, que comience el castigo. Y pues sí, en la época de pandemia se hicieron dos combates al estilo cinematográfico. Uno fue este, el de la Firefly Fan House, y el otro fue el de Undertaker vs AJ Styles, que ahora está bastante guapo que lo recrearan, la verdad. Me hubiera gustado bastante, pero pues eligieron el de Bray Wyatt, que la verdad, los dos estuvieron bien, pero creo que el de la Firefly es, es con diferencia más... Eh, elaborado ¿no? en parte que el de The Undertaker y Edge Styles ya vamos a enviar a John Cena contra las cuerdas y de arriba para Cena y completamos el objetivo dice ahora agarra a Cena en el ring para hacerte para hacerle un shocking headbutt y poder mirarlo sin tapujos ah, bueno. y ahora nos vamos a Saturday Night Main Event Da igual que tengas poco talento. Literalmente la definición de la era WWF. Somebody 
Creo que aquí están parodiando probablemente a Hulk Hogan. No me extrañaría en lo absoluto, además. Ah, bueno, va a explotar John Cena. Now I'm the doctor of thugonomics. I just switch like that in mid fight. <laughs> the audience will be excited. They just went from six to midnight. Oh, I get your little joke. I can only talk in rhyme, right? Fine. I still shine. You ain't taking away my limelight. If all I got is rap and I use it to my advantage, because I'm like Husky Harris, it's a weight that I can manage. Oh, Bray, I got a great idea for your puppet show. Put my junk in a glove. You can call him Mr. Suck It, bro. You've been a disappointment since they brought you to the dance. You a slut for opportunity. You're blowing every chance. Chances? How dare you talk to me about chances, John Cena? I have had to earn everything I've ever been given in life, and still they're taken from me. You. Tú eres la gallina de los huevos de oro, John. Has tenido todas las oportunidades. Eres intocable. Pero no eres un ningún héroe, John. Eres un abusón. Eres una persona horrible. Aprovechas las debilidades de los demás para hacer chistes sobre ellos. Por la fama harías cualquier cosa, John. Pues felicidades. Ahora eres la estrella. Pobre John Cena. Tan triste y solo. Esta es tu última oportunidad. El escenario es tuyo. The floor is yours. You in the doctor's house trying to get up in my face? All you really get is these nuts up in your face. Ok, vamos con un trail doctor de los Zuganomics. Ok, el torso de John Cena en naranja. A ver, este combate, sinceramente, a la hora de edición, yo creo que todo el mundo la pasó putas, ¿eh? Porque como es prácticamente todo cinemática, pues es bastante complicado de editar, ¿no? Entonces, no sé sinceramente cómo lo voy a editar, pero bueno. Mínimo que quede la mayoría de partes más interesantes porque obviamente no puedo ponerlo todo bueno para los de youtube obviamente estoy hablando que obviamente no puedo ponerlo todo porque el copyright se vuelve completamente loco. aunque voy a probar dejarlo tal cual por lo menos este este combate de la firefly pero bueno y se sorprende a Sina con un ataque pesado por la espalda dentro del ring nuevamente cinemática
Y bueno, eso nos deja saber básicamente que... Oh, cierto. Ahora venimos con el devorador de mundos. Yo era el color rojo en un mundo en blanco y negro. Tenía el mundo entero en mis manos. Abigail se pasó toda la vida hablando de este día. Se suponía que eras el hombre del pueblo. Entonces, ¿por qué no los escuchaste? Escúchalos ahora, John. Me querían a mí. Me necesitaban a mí. Se suponía que se iba a cumplir una profecía. Pero en vez de eso... Es mi mayor fracaso. Llevo tanto tiempo dolorido que ya ni recuerdo lo que es sentir. Pero ahora es momento de reescribir mi propia historia. Corre. Los dos sabemos que con eso no basta para ponerle fin Superman, pero con esto sí. Hace seis años tomaste la decisión equivocada, machote. Arréglalo. Arréglalo, John. Vamos a el nacimiento de WCW. Y bueno, ahí más o menos recreando cuando presentaron a Hulk Hogan. Que ya era parte de la NWO. Hosky Harris. The Fiend. Y la peor pesadilla de John Cena se convirtió en una realidad. The Fiend Bray Wyatt. Yo veo a The Fiend. Y te lo digo en serio, yo me cago. <risa> bueno, dice, ahora parece el momento perfecto para que Sina vuelva a experimentar la Sister Abigail. Bueno, cuando tenga el movimiento personal. A ver, este combate más que todo en parte es para rendirle homenaje al ya fallecido, desgraciadamente, Bray Wyatt. Y Sister Abigail. Bueno, vamos a hacer el Mandible Club para terminar este combate. Y bueno, así era como The Fiend Bray Wyatt derrotaba a John Cena.
Hay que destacar el trabajo que hizo WWE eh, para ese combate, ¿eh? porque definitivamente fue espectacular el, el trabajo que WWE realizó tanto para este combate como para el de Edge Styles y The Undertaker. Fue muy bueno y creo que de las dos noches de WrestleMania creo que fue lo más interesante. Vamos al siguiente combate, pero vamos a ir al menú del showcase porque ya que son pocos combates vamos a leer la descripción. Ok, vamos con el combate en WrestleMania 38. Una última lata, Stone Cold Steve Austin contra Kevin Owens. 2 de abril de 2022, WrestleMania 38, 19 años después de su último combate, Stone Cold Steve Austin vuelve al ring haciendo una petición de Kevin Owens y... Si Austin se sale con la suya, KO se marchará deseando haber dejado en paz a The Rattle Snake. Así que bueno, vamos a este combate. Des este combate sucedió después de un KO show, de hecho. C cállate, déjame grabar. John Cena fights valiantly, but ultimately succumbs to the powers that exist inside the Firefly Funhouse. And the fiend Bray Wyatt finally avenges a loss that had eaten at him for six long years. A total nightmare for John Cena. Many of the matches in the 2K24 showcase are easy dream matches. And as we know, usually a dream match is something that fans talk about pitting two superstars against each other when they know that will never really happen. But at WrestleMania 38, we saw a different variation of what a dream match can be. With a simple invitation, Kevin Owens put the wheels in motion for his personal dream match, one against WWE Hall of Que estelarizó esa edición de WrestleMania, de hecho, ese KO Show. Que iba a ser, la verdad, una pena si solamente era el KO Show. I've been here for a couple of days and it's actually worse than I remembered. And then it was to extend that trash talk to Austin himself. Stone Cold hadn't competed at WrestleMania since a 2003 loss to The Rock at WrestleMania 19, but he still had plenty of fight in him. With WrestleMania 38 taking place in Texas, Austin knew that he had to show up and hit Kevin Owens with whatever he needed to shut his mouth. Whether that was one Stone Cold stunner or 15, it didn't matter to WWE's toughest SOB. We were able to sit down with Kevin Owens to talk about how this all came together. It was pretty surreal when the video aired of him uh, accepting the challenge you know him driving out the middle of the desert <laughs> sí, cierto, his, uh, aceptó el reto después de estar manejando en un hearing him buki, ¿es eso? and saying Stone Cold Steve Austin is going to open up one last can of whoop ass on you Kevin Owens that threat made me so excited I was so pumped career highlight for sure to have Stone Cold Steve Austin cut a promo on me As far as WrestleManias go, I think the match with Stone Cold takes the cake as the top spot. Stunner! Before I started using the stunner, I'd asked him for permission. Para el tiempo que llevaba Stone Cold sin luchar, la verdad es que el combate que dio contra Kevin Owens fue más que decente. Because mine didn't keep him down, but his kept me down, so he's onto something. 19 years in the making. He trusted me to be a worthy opponent for what was his first match back in 19 years. The fact that he was willing to do that with me. Uh, that's a huge, huge compliment. Always a privilege to get to speak to Kevin Owens and we thank him for the time. We were also able to capture a little message from Stone Cold himself who wanted to extend the following to Owens. Hey Kevin, I just wanted to say thank you very much for a hell of a night at WrestleMania 30. You motivated me and got me off my ass. 19 years removed and to be able to go back to Dallas, Texas, the city that I started in, 1989, and bring everything full circle. It means a lot to me. Being out there in the ring with you was a blast. Taking that suplex on the concrete. Oh, cierto. Owens, este suplex en el cemento. Steve, I appreciate that more than you'll ever know. And uh, now that we're cool, maybe next time we can share a beer with I have a can in my hand, you have a can in yours instead of you just taking a swig and spitting it in my face and mouth. You, you got my number. You used it before WrestleMania to send me insults. Lo utilizaste antes de WrestleMania para enviar insultos. At WrestleMania 38, it was an all-out war. Can you guide Austin to a WrestleMania victory after 19 years away? Or will KO deal out the ultimate insult, winning the match with his own version of the stunner? If you think you've got what it takes, give me a hell yeah. <laughs> hell yeah. Bueno, vamos al combate. Arena de WrestleMania 38. Y vamos a romperle el trasero a Kevin Owens. Okay, una burla es lo que me están pidiendo. Así que vamos a hacerlo. 
Bueno, pero elegiste la, la burla más larga. Stone Cold said he was coming to open one last can of whoop ass on Inside Out. Y empezamos con las cervezas. To take a quick beverage break. Instant refreshment. It had been 19 years since Steve Austin competed in a WrestleMania ring, but he looked as good as he ever had once the fight started. If anything, it seemed like KO had really forgotten who he was dealing with. Okay, dice, ah, ok, lleva tu triste cadáver, a, su triste cadáver, puta madre, a la esquina. Ok, vamos a hacerle un Ball Driver original. Y bueno, tengo que darle a Kevin Owens tres veces con ya sea A o ya sea X. Bueno. Y uy, por poquito cumple el objetivo de una vez, eh. Y ahora lánzalo al suelo por encima de las cuerdas para poder seguir fuera del ring. ¿Estás listo? ¿Listo? Sí. Austin had been all over Owens from the second this fight became an official match, showing no signs of stopping. Taking the fight to the ringside area seemed like an easy call, but KO finally managed the table. But somehow. Ah, pues sí que la arreglaron en el juego. Yo pensé que no la iban a recrear, vaya. Crashing through the table instead. KO wanted to bring the table into this, and now he was paying the very physical price. Yeah, desapareció la mesa. Dice, ok, una lata de leches fuera del ring, lanzan un combo ligero con varios puñetazos, ok. Está aturdido, así que vamos a aprovechar para hacerle esta fall driver y probablemente cumplir el objetivo, o prácticamente cumplir el objetivo. As he had numerous times in his legendary career, Austin was able to hurt Owens again. Regaining command of the fight. With KO dazed, Austin threw him onto the announce table. Woo! Remember, Owens had tried and failed to use a table earlier. So now Austin wanted to turn. Austin's plenty ready to bring this back in the ring. Que por cierto, espero que pongan la secuencia final en donde le hace un stoner a Pat McAfee. ¿Listo? Perhaps getting a little too comfortable, Austin appeared to take his eye off the ball for a second. But that was all Kevin Owens needed to drop Austin with a hot shot and finally catch a breather from the constant onslaught. But instead of following up with devastating offense, KO looked to commit grand. Ah, le pasó algo similar a lo que le pasó a quién fue? Bueno, hubo un luchador que quería aprender la moto de The American Badass y no pudo. Of his dismantling of Kevin Owens. We've seen a lot of things from Steve Austin at WrestleMania, but opening a can in this okay. location. Seguimos en el combate. Dice, hazle, hace un... Ok. ¡Estona! Ah, bueno, sí, era aquí. <risa> ¿Listo? Right when it looked like Austin was on his way to victory. Y stunner de Kevin. Shocks the whole building by dropping Austin with a stunner. Pero no <risa> Qué bueno es, sí, cierto Creo que aquí le aplicaron un stunner Pero no me la veo Y stunner Ay, no, 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 no Bueno, tengo igual, este Tenacidad, pero Pero no Y bueno, ahí viene otra vez nuevamente con la pala Stunner Y creo que así ahora No va a haber forma de que se escape ¿eh? Uno Dos Tres y bueno, cumplimos el segundo combate. Round Snake Stone Cold Steve Austin. Y bueno, obviamente teníamos post el combate. Varios Stoners a Pat McAfee, Vince McMahon, creo que Austin Theory también. Un festival de... No, creo que el de Austin Theory fue en, el... en la noche siguiente. Pero por lo menos a Pat McAfee sí se lo hizo en esta noche. Y bueno, 16 de 16 objetivos cumplidos. Tenemos la arena desbloqueada de WrestleMania 38. Y pues a Kevin Owens y a The Rattlesnake Stone Cold Steve Austin. Así que vamos a ver el siguiente combate. Ok. Fue puta, metieron varios de WrestleMania 39. Pero bueno. Ok, vamos con el primer combate de los que ya son los últimos. Eh, WrestleMania 39, juicio para The Queen. Real Ripley contra Charlotte Flair, primero de abril de 2023. 
WrestleMania 39. Rhea busca venganza tras una derrota en WrestleMania 36 que aún le escuece. Charlotte espera felizmente poder derrotar a poder derrotar de nuevo a Rhea Ripley frente al público de WrestleMania. ¿Habrá subido de nivel tras su paso por The Judgment Day o quizás su brutalidad no baste aún para destronar a The Queen? Probablemente uno de los mejores combates femeninos en toda la historia del wrestling. A majestic homecoming for Stone Cold Steve Austin sees the Rattlesnake drop KO with the Stone Cold Stunner, locking in the victory. Austin sets a WrestleMania record with 20 years going between WrestleMania wins as his previous victory at the event was over Scott Hall at 2002's WrestleMania 18. Cheers to Stone Cold. Moving on, we arrive at WrestleMania 39. Bueno, ya... Y aquí sí es cierto que se termina el tema del showcase prácticamente. Este es el último WrestleMania que puedo jugar. Ya, obviamente, después seguiría 40, pero obviamente... WrestleMania 36, when Charlotte, the winner of the 2020 Women's Royal Rumble match, used her guaranteed championship match to call out then NXT Women's Champion Ripley. It was a competitive affair, but Charlotte walked out with the victory and the NXT Women's title. Three years later, though, things had changed. Ripley had arrived to the main roster, and at WrestleMania 37, she defeated Asuka to become Raw Women's Champion. Unfortunately, a few months later at Money in the Bank 2021, Ripley would again face Charlotte and would again lose her championship by submission. So when Rhea won the 2023 Women's Royal Rumble match, entering at number one for the record, she wasted little time to make her challenge. The next night on Raw, she'd lay it out to the woman that had stopped her momentum on more than one occasion, the seven-time women's champion and the queen herself, Charlotte Flair. Bueno, no, no mencionan absolutamente nada del Judgment Day, prácticamente. Ripley and Flair would deliver a performance that could not be denied. Charlotte eternally defending her status as top woman in WWE and Ripley with her golden opportunity to vanquish the ghosts of WrestleMania past. One thing was clear. If Ripley was going to get it done, she'd have to avoid Charlotte's vaunted figure eight, which had twice been her undoing. If she could do that, her path to victory was clear. That's usually everyone's plan against Charlotte, but she still seems to find it one way or another. Can you put the perfect attack together and defeat Charlotte Flair, or will you, like so many before, end up bowing down to the Queen? Let's go to night one of WrestleMania 39 and find out. Okay, vamos con la primera noche de WrestleMania 39. Ya la arena de noche la desbloqueamos en este combate. Y bueno, como ya sabemos, pues ya no voy a abrir obviamente. Ok, dice... Lanza una burla a Charlotte para ver si puedes. Ok. Ok, listo. Cumplido el objetivo de la burla. Lleva a Charlotte a la esquina y lanza un ataque de esquina. Rhea Ripley wanted to prove that a new generation was ready to... When she caught Charlotte on her shoulders... En el juego ya lo arreglaron. <laughs> No le pusieron ese filtro de luz. Pero sí, sí. Her quick start was a thing of the past, and now Ripley had her choice of how to punish the champion next. Y ahora contra la mesa de comentarios y no vi, ay, por Dios, no vi ese movimiento de Charlotte. Perfecto. Después de media hora podemos reversar. Me encanta. Bueno, por fin se va. Ay, no se va. <ríe> Agarra Charlotte y lánzala con un German suplex. Ok. German suplex. Y rip tight. Rhea had continued to put her brutality on display, ready to finish, and was now firmly in the driver's seat. <coughs> bueno, me dejó en buena posición, por cierto, esta hijo. Ah, pero perfecto. Y se viene Natural Selection. Estoy cerca de las cuerdas, espero poder reversar. Si no, ya no, ya no estoy cerca de las cuerdas, eso es malo. A ver, dice que tengo que hacer un combo y tengo que terminarlo con... Ahora enfrenta golpea con un potente ataque pesado en el ring. Rhea started hitting Charlotte with some big, big shots. And even sabemos que ya se terminaba el combate, pero no. We may never know. Eso sí quedó bastante dañado. Después you can de see the resignation on the face of Rhea Ripley. If that super German suplex wasn't going to put Charlotte away, what was? But you can't give up in moments like these. This is where Rio was going to show us exactly what she was made of. A rare double knockout brought the action to a halt, as these two were proving to be more evenly matched than initially anticipated.
but it was Charlotte who appeared to be the fresher competitor, getting to her feet first. And then nearly <laughs> Rhea Ripley lost for the first time in the contest. Pero ya del segundo desde la cuerda superior. Muy pocas probabilidades había de que se But now wasn't the time to panic. That's what Charlotte Flair wanted from Ripley. That's what makes Charlotte Flair so great, so dangerous. Her ability to just survive will have you questioning everything you once believed. Rhea and Charlotte both wore the effects of the mental riptide. Super riptide. Dos, tres. Ah, pues no, no, no desbloqueamos la arena de noche porque ya estaba desbloqueada. Soy pendejo, ¿no? Bueno, 17 de 17. Completamos este combate del showcase, el penúltimo, creo. O no sé la de cuántos faltan. Pero bueno, vamos a ver otro combate. El cuarto combate. Ah, no, 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 no. Espérate, espérate. Pero faltan, <risa> faltan dos combates todavía. De este WrestleMania pusieron tres. Ok, vamos con el Bianca Belair contra Asuka Oportunidades ahogadas Bianca Belair contra Asuka 2 de abril de 2023, WrestleMania 39 La racha de Bianca Belair como campeona de Raw peligra seriamente en este combate contra una Asuka rejuvenecida Que ha encontrado dentro de sí un nuevo nivel de violencia La más ha derrotado a muchas ex campeonas Pero tendrá que alcanzar un nuevo nivel si quiere destronar a Asuka eh, Yo sigo pensando que este combate lo tuvo que ganar Asuka <ríe> Pero bueno, al final ganó Bianca Belair The queen did everything in her power to hold the throne, but a massive riptide off the ropes ends her reign, serving notice to all that Rhea Ripley has ascended to the highest levels of superstardom in WWE. The SmackDown women had delivered a classic, and 24 hours later on night two, it would be time for the women of Raw to have their opportunity. With two of the most dominant women in WWE history looking to collide, it was now time for Raw. Que a ver, no tendría que ser tan difícil porque creo que Asuka no tiene tanto tanta media como Bianca. Ya que Bianca para esa edición de WrestleMania estaba chetada. After a successful run in NXT. Bueno, sigue sigue chetada, la verdad. No le han bajado el el nivel, pero me entienden. SmackDown Women's Championship in the night one main event of WrestleMania 37. She'd lose to Becky Lynch at SummerSlam 2021, but the two would have their rematch at WrestleMania 38. Ese combate en SummerSlam, amigas. From SmackDown, which would lead to her relinquishing Uy, SmackDown qué segmento de mierda fue ese, por Dios. And this time, it was Bianca emerging victorious. Belair's reign would see victories over former women's champions Becky, Bailey, and Alexa Bliss. Truly in her element, no one has been able to find an answer. Which is what made the world of sports entertainment buzz in anticipation when Asuka emerged from the 2023 Elimination Chamber as the winner, guaranteeing a meeting. Asuka fue finalmente quien, se la, quien le quitó el campeonato. No fue en WrestleMania, creo que fue en. Ah, no, en Arabia Saudita, huevo. Fue. Unturned. NXT Women's Champion. Women's Tag Team Champion. Winner of the 2018 Women's Royal Rumble. Winner of the 2020 Women's Money in the Bank Held both the Raw and SmackDown Women's Championships And of course, her initial undefeated run of 914 days to start her WWE career Asuka had returned to the 2023 Royal Rumble sporting a new look Seemingly dialing into something even more sinister than her punishing norms She didn't win that night, but rebounded nicely the next month at Elimination Chamber Securing the meeting with Bel Air Would Bianca's strength and athleticism be enough to survive Asuka's submission and kicks? Could Asuka find a way to stop a prime champion who seems unstoppable? Or would Asuka find herself as just the latest former champion to fall victim to Bel Air's KOD? These were the questions on the minds of the members of the WWE Universe. If you're going to defeat Asuka, it's going to take everything that the EST has in her arsenal. The power advantage is there, and if the KOD connects, it's lights out. But swing for the stars against Asuka and miss, then it's the mist. You're on your own against the wall, but we all know that even with the pressure building, you will never fall. Well, muy bien, ahora sí, vamos con Bianca Belair. Y bueno, lo primero que dice es tomar el control del combate. No lo regresó. Derríbalo con dos de tus mejores drop kicks y oblígala a seguir defendiendo. ¿Listo? Y 
es esta voltereta. ¿no? Vamos a encadenarla con el conteo. Y aprovechemos para antes de que se le vaya el aturdimiento. Okay. ¿Listo? Los series with pullback, ¿eh? Volvemos a. a este tema, ¿eh? <ríe> Ay, por fin. Despite only being made official weeks prior to WrestleMania, the entire WWE Universe was excited to see this clash between Asuka and Bianca Belair. Asuka looked to take control side side, completely muscling Asuka over the top rope and crashing hard to the mat. If Asuka was going to win that night, she'd have to avoid letting Bianca get a hold of her. Eventually, Belair was able to wear Asuka down with her power and a huge body slam looked to completely deflate the Empress of Tomorrow. Powerful lung blower, regaining control in this incredible struggle. Ahora tengo que hacer el movimiento personal. Eh? Ay no, esto es muy malo. Esto es muy malo. Puta madre, pues. No me jodas la existencia. Ok, no sé si aquí nos habíamos quedado, pero bueno, no importa, vamos a hacer el lugar. Y vuela, a ver, qué bonito vuelo. Tengo triple remate además. Pero bueno, el que me sirve es hacer el personal. Pero no me la voy a jugar porque si me la juego. Ya sabemos qué pasa, no se pierde el personal, se va toda la mierda. Vamos a aprovechar para hacerle un KOD. Que no reverse, perfecto. Ok, okay KOD ahora. KOD, perfecto. What made this match stand out was how Asuka and Belair were both. Y Belair lo reversaba a un KOD y KOD. Conteo de la referee: 1, 2, 3. Y bueno, 16 de 16 objetivos. Y bueno, solamente falta un combate en el showcase, que es el Roman Reigns vs. Cody Rhodes en el main event de WrestleMania 31. Eh, hola, buenas tardes. ¿No es el último combate? Ah, pues. Hay un combate bonus. Eh, ¿Cuánto va a durar este video? <ríe> no lo sé, pero bueno. Por fin, eh, pon fin a la historia. Roman Reigns vs. Cody Rhodes. 2 de abril de 2023, WrestleMania 39. Cody Rhodes se recuperó de una lesión para ganar el Royal Rumble y de esa forma quedó preparado un final de cuento perfecto en el que se alza con el título de la WWE en WrestleMania. Solo hay un problema. A Roman Reigns no le parece que esta historia tenga ningún sentido y está dispuesto a arrancar todas las páginas en cuanto suene la campana. Como podemos ver, vamos a desbloquear a Paul Heyman con el cosito este de los amanos, Solo Sikoa, Los Usos y Kevin Owens y Sami Zayn en la noche 2 de WrestleMania. Pues no sé qué será este último combate que se ve aquí bloqueado, ¿eh? No sé si se dará una cinemática o qué será, pero bueno. Eh, vamos al combate. Asuka was almost perfect at WrestleMania. Pues muy bien, vamos al siguiente combate. Lucha estelar de la noche número 2 de WrestleMania 39. Pero primero, pues tenemos que ver un poco el resumen del combate anterior. Que sigo opinando que Asuka tuvo que ganar, pero bueno. Of night two of WrestleMania 39, with Roman Reigns looking to extend a near 900. Que hay que decir que la entrada de Roman Reigns de este WrestleMania me gustó muchísimo más que la de este año de WrestleMania 40, pero bueno. WWE Universal Championship at Payback 2020, defeating any and all challengers. He then upped the stakes at WrestleMania 38. When he defeated Brock Lesnar for the WWE Championship in another winner takes all matchup, thus creating the undisputed WWE Universal Championship. With the bloodline watching his back at all times, Reigns would always find a way to escape his matches, still champion. Cody Rhodes had made his triumphant return at WrestleMania 38, appearing as Seth Rollins' mystery opponent and earning a big win. Unfortunately, an injury would take him out of action, but not before an incredibly gutsy performance in Hell in a Cell that saw him defeat Rollins again. At the 2023 Royal Rumble, Reigns would defeat Kevin Owens in a brutal matchup, while Cody Rhodes would make his return to action and win the Rumble match, setting up the WrestleMania main event. Cody had waited for years for this opportunity and swore that he would do everything to finally finish the story. And captured the championship that had eluded the Rhodes family. Whoa, whoa, oh. whoa. Oh, Cody. Hold on a second here. What's going on? Oh, hey, Cody. Don't hey, Cody me, Graves. Is 2K pulling a prank on me? Really? I mean, I'm honored to be on the cover, and you guys didn't include Stardust, so thanks for that. But this, this is really what we're doing? Cody, come on. It's literally the most recent match to ever take place at WrestleMania. And the good folks at 2K thought it was a fine way to wrap this up, and 
The match itself was pretty fantastic, too. It was pretty fantastic, wasn't it? Fine. Look, if I learned anything from last year's 2K showcase, it's that you have to face your losses. At WrestleMania 39, I lost to Roman Reigns, but Corey, I'm telling you, and I'm telling every member of the WWE Universe who plays 2K24, and that includes Roman Reigns, that the next time we do meet, nobody is going to save him, and I'll be the one getting his hand raised. Besides, you're still on the cover. And I'm thankful for that, Corey. Cody Rhodes attempts to finish the story. <laughs> bueno, Cody Rhodes ahí hablando sobre... There's still another chapter in this story, I promise you. But for now, we relive the most recent chapter. Bueno, apareció Cody y todo, eh. No me lo esperaba para nada. Bueno, somos obviamente el jefe tribal, Roman Reigns, que, pues como sabremos, pues tiene 100 de media, o sea... Bueno, 99, que es prácticamente lo mismo. Pero bueno, arena de WrestleMania 40, primer eh, combo que le hacemos a Cody. Vamos a abordarnos un poco, ya que es lo que nos pide el objetivo. Bueno, mejor no lo hubiera hecho así. Y es que, a ver, si yo no gano con este Roman Reigns, es que ya es que soy malo jugando el juego, ¿eh? Valga la redundancia. Y a que no lo me es lo que está diciendo actualmente el jefe tribal. Y ahora dice, ahora a correr a la Cody contra la esquina de Dale Caña con tres ataques de esquina. Ojo que va a buscar. Bueno, yo voy a buscar la Disaster Kick. No llega. Bueno, me acaba de aplicar el Crossroads. A ver, estoy súper frío, ¿eh? Eso sí. Hay que decirlo. Estoy, pero tremendamente frío en este combate. Pero puta madre, pues. Y se ataca dos veces a Cody con un fantástico Dead Drop Suplex. Okay. A ver si me lo permite. Sí. Esta movida, ¿cuándo la ha hecho Roman Reigns? Porque la verdad es que no me acuerdo. Ok, cumplimos el objetivo, nos devolvemos al ring. Cody Rhodes had the early moment drive by dropkick to floor Cody. Reigns was primed to get back on the attack after the interference of Solo. Looking to smash Cody Rhodes in front of the massive. Reigns was cruising, not having yielded the momentum once he got it. But like Rhodes earlier, Roman would take a trip to ringside that would take his control away. After Cody. In an instant, Roman's trajectory had changed drastically. It was all falling into place for Cody. Was this really it for the tribal? Bueno, por lo menos me dejaron zafarme bastante sencillo, ¿eh? Porque... <risa> no. Nope. Y lo que sí llega es... Pues... La guillotina, ¿no? ¡Lanza! Sí, mejor voy a hacer una lanza que... Que perder el personal. Ok, perfecto. Y vamos a hacer el movimiento personal, ahora sí. ¡Superman Punch! Bueno, ahora me está pidiendo una Spear este cabrón. No importa, vamos a intentar hacer la Spear de nuevo. Está muy tocado Cody Rhodes, pero puede reversármela perfectamente. Pero no lo hizo. No, y ahora me está pidiendo una guillotina, pero es que no tengo cargado el movimiento personal. <risa> Se ve hijo de puta este juego. Dice, mantenga todo en el ring, que sea un poco más. Un combo ligero. Things really broke down later on in the match, though. Crearon. Que no la recrearon porque solamente pusieron una mesa de comentarios en la arena. A ver si me puedo salir sin. Vale, sí. Bueno, por lo menos me puedo salir sin necesidad de utilizar la tenacidad, vale. Cinemática nuevamente. Adrenaline was high and he could see that Roman was fading. Without any Ahí estaba solo tocando los huevos. Solo Sokoa would appear and use his Ah, que eso sí lo recrearon, eh. Tócate los huevos. Y bueno, creo que aquí me toca hacer all the work he put in to get back to this spot. Y se viene lanza, probablemente la lanza final para este combate. Ruge el samoano y lanza por parte de Roman. Y viene el conteo del referee. Uno, dos. Y tres. Pues a la primera, ¿eh? <risa> y bueno, su ganador y aún campeón indiscutido de la WWE, Roman 
Reigns. A ver, ustedes tienen mis reacciones en el canal. O sea, yo creo que no hay mucho que comentar aquí. En su momento me pareció una cagada. Después de lo que vimos este año, se entiende más o menos la, la decisión de darle a Roman Reigns la victoria. 18 de 18 objetivos cumplidos. Y bueno, así terminamos el showcase, ¿no? Desbloqueamos también a todas estas superestrellas, los usos, Kevin Owens y Sami Zayn, Roman Reigns, Cody Rhodes, Paul Heyman, Solo Sikoa. Así que vamos a ver qué es lo que sigue. Bueno, no, no sé sinceramente qué significó esta pantalla que acaban de ver, pero bueno. You got the win, and you've emerged victorious from all our historical WrestleMania matches. But there's still one last item on our agenda here today, and that's for you to decide who truly is the champion of WrestleMania. We've got a very special WrestleMania Rumble with 29 other superstars hoping to stake their claim to that very ah, title. Please. So take your pick and bring them into the ultimate battle to earn all the bragging rights. With so many legends to choose from, there's really no going wrong. Ah, pues... Una batalla real. ¿A quién escojo? Ah, pero creo que me voy a ir por Seth Rollins. The following is a very special WrestleMania Rumble. The winner will be crowned the champion of WrestleMania. Y como pueden ver, pues es un combate, pues sí, al estilo Royal Rumble. No. Cody Rhodes. Pues muy bien, vamos a comenzar esta tortura. Esto va a ser muy tonto. Ahí viene el fenomenal AJ Styles. Y bueno, Slip Blade para Styles. A ver, que por cierto, pues si los FPS se fueron de vacaciones, ya no es problema mío, güey. Ay, como me encanta que todos vengan contra mí. The Finn Bray Wyatt. Y se fue de fin. Y ahora viene Shawn Michaels del 2009. Quedémonos ahí reposando. La verdad, no hay prisa en lo absoluto, la verdad. Y ahora viene el psicópata escocés, Drew McIntyre. A ver, hay mucha gente y no... Bueno, se fue eliminado alguien. Y ahora John Cena del 2020. Pero elimínalo. Bien, perfecto. Cumplimos el objetivo. Lo que se viene es el movimiento personal por parte de Seth Rollins. Pedigree. Ojo. Ojo que está aturdido Stone Cold. O bueno, estaba aturdido Stone Cold. Adiós, Stone Cold. Uy, adiós, Cody. No ayudes tanto. Voy a hacerle el remate a Brock Lesnar. No sé. Curb Stop. Adiós, Brock Lesnar. Vamos a intentar eliminar a Triple H para centrarme. Oh, oh. Vamos a intentar el Curb Stomp para Triple H. Curb Stomp. Ok, se fue Triple H. Y golpe bajo para Diesel. Listo. Elimina 10 superestrellas para aquí. Y viene What You Gonna Do, brother. Ok, vamos a aprovechar para eliminar a Hart okay, Me acaba de hacer el eh, Last Ride Que tú anís Y Last Ride Adiós Jordan ¿no? Adiós Jordan, perfecto, me encanta mi vida Ah, qué bien Pero bueno, hasta aquí llegó el combate Supongo, ¿no? Voy a reiniciar el combate porque bueno, pues sí, pues Así que nada, pues nos veremos dentro de poco, supongo, no sé. Varios días después. Estamos en la recta de los últimos cinco. Como siempre, pues. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. La ronda de los últimos cinco. Esta es la ronda más difícil de mantenerse, la verdad. Y bueno, pues yo lo voy a intentar, yo voy a hacer lo posible. Bueno, me dejaron hacer el Cube Stone. Sorprendentemente. Vamos a eliminar a Michaels. Y okay, vamos a aprovechar de una vez para re eliminar a Triple H. No sé por 
que a Oscar se le ocurrió la grandiosa idea de terminar este showcase con este combate de Royal Rumble. No sé por qué, pero dos k me cago en tu puta madre. Le hacemos la pedigrí, ya que no puedo hacer la... La... La puta madre, porque se refugia ahí. Bueno, y como si no hubiera pasado nada, eh. ¿Qué puta es Tom Igual se fue. Y el último, el último Warrior. Yo voy a ver si hago un. Bueno, no me dejó el propio. El propio Rey Sorramón, te voy a decir. Por favor, no me interrumpa. No, no, AJ, eres un hijo de puta. En toda la expresión de la palabra, de verdad. ¿A quién le voy a hacer el remate? A nadie. Y este sí que va a conectar. Ok, quedamos. Se salvó. Ahí se recupera Razor. Bueno, voy a dejar que se elimine. Yo no existo. Me acaban de cortar la animación, gracias por Dios. Porque soy un idiota, no sé por qué acabo de hacer lo que acabo de hacer. Que okay, yo aquí tengo que emplear mis, mis técnicas más sucias. Parten, patada en la zona media y se viene. Se viene Pedigree. Y de una vez voy a intentar el Club Aprovechando que está medio aturdido. Y aprovechando que no hay nadie en el ring además. Y Club Stomp. Y no puede ser. Lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Vamos. Yo no me voy a andar con pendejada, yo no me voy a hacer algo interesante. Yo voy a terminar este combate, pero para allá. Y eliminamos a The Ultimate Warrior y completamos el objetivo. ¡Vamos! Bueno, es que no saben lo complicado que ha sido llegar aquí. ¿eh? A ver, si me entiendes, les he pasado varios días tratando de grabar esta parte porque no me salía y no me salía y no me salía. Y bueno, no sale un logro de Steam, que probablemente no lo estén viendo, pero bueno, me sale en dos logritos de Steam. Y bueno, me dan de... Es en serio que he desbloqueado solamente dos cosas del My Faction. Y bueno, pues así es como termina el showcase, ¿no? Creo que no hay un video ¿no? así. Filled with historic performances, you may have just completed the most impressive. 21 victories against WWE's cream of the crop, reliving monumental moments of WrestleMania. 21 combates al final, eh. Your own personal champion of WrestleMania. You conquered giants, ended streaks, and rewrote stories looking to be finished. You displayed technical brilliance, brawled at ringside, and took to the air showing mastery all along the way. For those that love sports entertainment, making that walk down the WrestleMania aisle is our biggest dream. Not everyone gets to realize it, but those that do cherish it forever. Hopefully you feel some of that appreciation, having had the chance to take a step in their shoes. There truly is no event like WrestleMania. A weekend where the biggest stars let it all hang out in front of the most voracious fans on the planet. We laugh at WrestleMania. We get angry at WrestleMania. Bastante. ¿Por qué me rendí tan fácil? Qué raro, man. No, 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 no me jodas. No. We absolutely cry at WrestleMania. The grandest stage of them all is not just a clever phrase. This represents the pinnacle of our industry. This is our big game. This is our enormous festival. This is where we show the world that there is no one else that can do what we do. WrestleMania is where the biggest wins are earned. Where the biggest memories are made. And this year, with WrestleMania 40, it's safe to say that things are going to go from big to XL. 
On behalf of the folks at WWE 2K and all of WWE, thank you. Thank you for playing the 2K Showcase of the Immortals. Thank you for helping make WrestleMania the spectacular event it has become. And thank you, above all else, for being a member of our beloved WWE Universe. I'm Corey Graves, and this has been one heck of a trip down memory lane. Man, I love WrestleMania. Y bueno, pues completamos ahora sí todos los objetivos del showcase. Modo completado. Nadie olvidaría tu actuación en el escaparate de los inmortales. Has completado todos los objetivos y has ganado todos los combates. Sin duda, una exhibición digna de Hall of Fame. Y bueno, pues sí, como podemos ver aquí, tenemos completo absolutamente todo. La videoteca está completa, como pueden ver. Así que, pues sí, hemos completado... El modo Showcase del WWE 2K24. ¡Wow! Eh, ha sido un viaje de 5 videos en los cuales hemos podido observar la historia desde WrestleMania 3 hasta WrestleMania 39. La verdad es que muy guapo el juego. Eh, el modo de juego, perdón. Y este último... Este último combate, pues la verdad es que ha tocado bastante los huevos, pero lo hemos logrado. Así que, pues con esta exhibición, ¿verdad? Y con esta forma en la que les mostré el modo showcase, me despido. Espero les haya gustado esta serie, chicos. No sé hasta cuándo volveré a hacer una serie de un modo showcase, porque puedo hacer la del 2K23, pero bueno, ya veremos si les traigo la, el modo showcase de John Cena. Y pues nada, chicos, espero les haya gustado esta serie. Y pues nada, ya nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!